put her down gently, you will. I had a feeling that I should have taken care of you right then. Jules. No. A sword is a weapon. The art of swordsmanship is learning how to kill. That is the truth. What Miss Kaoru says is sweet and innocent talk that only those whose hands have never been stained with the blood of men can believe. Red hair. Cross sheep scar on his cheek. It can't be. Oh yes, by the way. The technique of Batosai the Manslayer is neither Kamiyakashin nor is it whatever your style is. He uses Hiten Mitsurugi ultrasonic sword techniques that will not fail to slay an opponent unless of course you use a sword like mine, that is. Malakas, maabilidad at may pambihirang liksi. Ganyan pong ilarawan si Kenshin Himura. Pero alam mo ba na ang storya ni Kenshin Himura ay hango sa totoong buhay? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, ang tunay na batusay ng Japan. Kaya huwag na natin patagalin at simulan na natin. Magandang araw mga boss. Sa kwentong ito, ay pag-uusapan natin ang sikat na anime series na Samurai X. Ang Samurai X ay isang manga na nilikha ni Nobuhiro Watsuki. Ang kwento ay umiikot sa isang samurai na naging isang manlalakbay pagkatapos ng revolusyon na naganap sa Japan, laban sa gobyerno na pabor sa pananakop ng mga banyaga. Ang samurai na ito ay nagangalang Shinta. Nakalaunan ay pinalitan ng kanyang master na si Hiko Seijuro the 13th sa pangalan na Kenshin Himura. Si Hiko Seijuro the 13th ang nagsanay kay Kenshin bago pa man ito makilala bilang batusay. Ang pangalan na Hiko Seijuro ay ibinibigay sa mga matagumpay na makakakumpleto sa pamamaraan ng Hiten Mitsurugi Ryo. Bilang respeto sa taong lumikha ng estilo na iyon, si Kenshin Himura na successor ng Hiten Mitsurugi Ryo ay tinanggihan ng pangalan na Hiko Seijuro the 14. Dahil ang kalidad ng estilong ito ay sobrang marahas kung saan walang chance a ang kalaban na mabuhay pag tinamaan ito. Kaya naman, nang dahil sa pagkakaiba ng kanilang pananaw sa pakikipaglaban, umalis si Kenshin at tuluyan nang hindi tinapos ang pamamaraan ng Hiten Mitsurugi Ryo. Ngunit sa pagtatapos ng series ay aksidente na nagtagpo ulit sila ng kanyang master at sa pagkakataon na yun ay kinakailangan niya ng karagdagan na kaalaman upang matalo si Shishio. Na nais maging pinuno ng Japan, kaya doon na rin na ni Kenshin na tapusin ang huling hakbang sa estilo na iyon. Si Kenshin ay lumahok sa revolusyon ng Japan na nakipaglaban noong Meiji era. Ang Meiji era ay lumaganap noong October 23, 1868 hanggang July 30, 1912. Ito ang panahon kung saan nais ng gobyerno ng Japan na maging kolonya ng European upang maging modernong bansa sa pamamagitan ng siyensya, teknolohikal at pilosopiya. Pagkatapos nilang mapagtagumpayan ng Meiji era, ay bigla na lang naglaho si Kenshin at ang usap-usapan tungkol sa kanyang kwento ay naging isang alamat na lamang. Lumipas ang sampung taon, isang binata naman ang namataan na naglilibot sa Tokyo, at hinihinala na ito nga ang kilalang batusay dahil sa marka nito sa kaliwang pisngi. Ang markang ito sa kanyang pisngi ay nakuha niya sa isang samurai na naging biktima niya noon, at sa fiancé nito na si Tomo. Dito na buo ang maalamat na hugis X na marka sa kanyang kaliwang pisngi, at tinilala siya bilang samurai X. Dahil sa ganda ng storya, ang manga na ito ay ginawang anime at kalaunan ay nagkaroon din ng movies kung saan umabot ito ng tatlong yugto. 
ang kwento ng buhay ni Ken Shinhimura ay hindi lamang isang katang isip, ito ay hango sa totoong buhay ng isang samurai na nabuhay noon. Ang samurai na ito, ay si Genzai Kawakami. Kilalanin natin ang maalamat na batusay sa totoong buhay. Narito ang kanyang kwento. Si Genzai Kawakami, ay isang samurai noong huling bahagi ng Edo period. Isa siya sa apat na hitukiri noong Bakumatsu, isang revolusyon na nangyari sa Japan. Ang apat na hitukiri ay binubuo na mahuhusay at magigiting na mga samurai. Ang mga samurai na ito ay sinakawa kami Jensai, Kiri no Toshiaki, na kilala di bilang Nakamura Hanjiro, Tanaka Shinbei at Okada Izo. Sila ang mga samurai na nakipaglaban sa Tokugawa Shogunate noong Bakumatsu era, na kalaunan ay sumuporta sa Meiji Emperor. Ang mga hitukiri na ito ay may mataas na abilidad na mandirigma at hindi maaaring taluni ng ordinaryong tao lamang. Ang hitukiri ay hango sa salitang Japanese na ang ibig sabihin ay tagapaslang o manslayer. Madalas na mapagkamalan si Genzai na isang babae dahil sa maliit na pangangatawa nito, hindi katangkaran at may mahaba na buhok. Nakilala siya matapos niyang matagumpay na patayin ang mahusay mag-isip na si Shaku Mashozan. Si Shaku Mashozan ay isang Japanese politician at scholar noong Edo period. Siya ang nanguna sa pagsulong na magbukas ang Japan, upang maimpluensyahan ang kanilang kultura ng mga banyaga lalo na ng mga tagakanluran. Nakulong si Genzai matapos niyang patayin si Sakuma Shouzan, ngunit kalaunan ito ay pinalaya din pagkatapos ng Meiji Restoration. Subalit ang bagong era ng Meiji government ay sumang-ayon sa konsepto na isinusulong ni Sakuma Shouzan. Nabuksan ng Japan upang maimpluensyahan at matutunan ang teknolohiya ng mga banyaga. Ito ang naging dahilan kung bakit si Genzai Kawakami ay nilabanan ng gobyerno ng Meiji at pagkatapos ng apat na taon siya ay inaresto at pinatawan ng kamatayan noong 1872. Ang nakamamatay na pamamaraan ni Kenshin na Hiten Mitsurugi Ryo ay kinuha din mula sa pamamaraan ni Kawakami na tinawag niyang Shiran Wiryu, na siya mismo ang lumikha. Nadiskubre niya ang pamamaraan na ito noong 1860, kasunod ng pag-aaral niya ng espada, sa pagsasanay ni Todoroki Buhi, isang mas nakakataas na samurai. Ang Shiran Wiryu ay naglalarawan sa paggamit ng mataas na kalidad ng bilis at tinataya na kaya nitong pumis lang, bago pa man makagawa ng hakbang ang iyong kalaban. Kilala din ang estilo na ito sa pagpaslang ng maramihan sa pamamagitan ng isang atake lamang. At yan nga, ang kwento ng totoong batusay na si Jensai Kawakami. Kung nais mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel upang updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming maraming salamat!